ഇന്ന് ഹിമാലയൻ്റെ ബാക്ക് വീലിലെ ബേറിങ്സാണ് മാറുന്നത് ബേറിങ് നമ്പർ അറുപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്നാണ് ബേറിങ് നമ്പർ സിക്സ് ടു സീറോ ത്രീ ഇത് എൻ ടി എൻ്റെ ബേറിങ്സാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് പഴയ ബേറിങ് വണ്ടിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ബേറിങ് എൻ ബി സിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് വീല് അതിൻ്റെ അസംബ്ലി ഊരി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് കാണുന്നതാണ് ബേറിങ്ങും അതിൻ്റെ ഗ്രീസ് സീലും ബേറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് വീലിലൊരു തരം വൈബ്രേഷൻ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അലൈ ബാക്ക് വീലിലൊരു അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരും ഇത് ബോക്സ് പാന സോക്കറ്റിൻ്റെ ലോങ് ലിവറാണിത് അതേപോലെ ഒരു ഹാമറും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് വേറെങ്ങനെ അഴി അഴിക്കാൻ ലിവർ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഹാമറിന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെങ്ങ് താഴത്തേക്ക് ഊരി പോകുന്നതാണ് പേരങ്ങ് ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ വീൽ ഹബിൻ്റെ സ്പേസറാണിത് രണ്ട് പേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സ്പേസറാണിത് ഇത് ബേറിംഗ് ആണിത് ഇപ്പോൾ റസ്റ്റഡ് ആണ് തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കാവുന്നില്ല കാരണം ടയറിന് ജെർക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രീസിയിലാണ് ഗ്രീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് വെക്കും ഇതേപോലെ മറ സൈഡിൽ ഇത്ര വേറിങ് വരാനായിട്ട് ഈ ലിവർ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയേക്ക് തട്ടിയാൽ മതി താഴ്ന്നായിട്ട് പോയിക്കോളും അടിക്കാൻ നേരത്ത് ഓരോ സൈഡും വീക്കലായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് അടിക്കുക ബേറിങ് വീൽ ഹബിൽ നിന്ന് ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേറിങ് എൻ ബി സിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്രീസിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കാരണം അതിൽ തുരും പിടിക്കില്ല ഇത് സ്പ്രൈ സ്പ്രൈസറാണ് വിലാപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ തുരും വണ്ടി ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അകത്തെ വിലാപ്പിൻ്റെ ഹബ്ബ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുരുമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റസ് ഈ തുരുമ്പ് കളയാനായിട്ട് ഈ സ്പേസർ ഞാൻ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഗ്രീസ് വരട്ടേണ്ടതാണ് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കപ്പിൽ 
ഇത് പുതിയ എൻ ടി എൻ ബയറിംഗ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസർ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഡീസ് ആണ് ഇത് ഗ്രീസിലേക്ക് ഗ്രീസ് നിറച്ച് വെക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രീസിൽ നിന്ന് ബേറിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രീസ് അതിലേക്ക് കിട്ടിക്കോളും പുതിയ ബേറിങ് ഇൽഹബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി സൈഡിലായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണലി ഗ്രീസ് വരുന്നുണ്ട് ബോക്സ് പാനലിലെ സോക്കറ്റും 
ആണിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേറിങ് അടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രോക്സ് പാനൽ സോക്കറ്റാണ് ഹാമറിന് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ പ്രഷറായിട്ട് അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ മതി പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുകയും വേണം ഇത് ഗ്രീസിയിലാണ് ഗ്രീസിയിൽ നിറച്ച് ഗ്രീസിലേക്ക് ഗ്രീസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ബാറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്രീസ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്കറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ഗ്രീസിയിൽ അടിച്ച് താഴ്ത്തി വേറിങ്ങിനോട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡ് ബേറിങ്ങും ഡി സിയിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ മറു സൈഡും ചെയ്യണം പിന്നെ സ്പൈസർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കണം കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കൊസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് വെക്കണം രണ്ട് ബേറിങ്ങുടെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് സ്പൈസർ ഹാമർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും അതേപോലെ ഫോഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഹാമർ ചെയ്യുക സീല് പിടിപ്പിക്കുക അതും എല്ലാ ഭാഗം ഒരേപോലെ കയറുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് ഹാമർ ചെയ്യുക ചെയ്യുക 
ബാക്ക് വീലിലെ ബേറിങ്ങും ബേറിങ്ങിൻ്റെ സീലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡും ബേറിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ബേറിങ് മാറ്റി പുതിയ എൻ ടി എൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു